बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रिय शिक्षकतीरा आशा करिए शवाए भालो अच्छो पुरी बारेर शकल के निये निरपोदय अच्छो वर्तमान विषय महामारी कोविड नाइनटीन एर प्रक्षी थे शब की छुरी छांदो पोतन घोटे थे छांदो हरिये थे तुम्हादे एर लेखा पोरायो तो वो जीवन तार शाबाबी गोती थी चलो मन रहे थे शब की चु दूरतो शाबाबी खोए जाक ये प्रत्यक्षाय अस्केर ऑनलाइन क्लासे शवाई के शागो तुम जनाची प्रत्येकी चैनल टी सब यूट्यूब चैनल टी सब्सक्राइब करनी बे एवं पासे था का बेल आइकॉन है क्लिक करे पौरुवुट्टी क्लासे अपडेट पे ते पारो तले अम्रा अस्केर क्लासे अलूचना जा थक बे ऑनर्स प्रथम वर्ष के एक टी कोर्स ये कोर्स टी शौकल विभाग के जुन्नो प्रोजेक्ट जो ऑनर्स प्रथम वर्ष के कोर्स टी शुरुआत में होते विषय होते हैं शादीन बांग्लादेश के अबुद्ध इतिहास इति आनंद मोहन को लेजे बीस्टी सब्जेक्ट के ऑनर्स चल रहे थे बीस्टी सब्जेक्ट के ऑनर्स प्रथम वर्ष के এই কোর্সে আজকে আমার আলোচ্য বিষয় থাকবে 1970 সালের সাধারণ নির্বাচন এর আগে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের অবদানের ইতিহাসের দুটি ক্লাস নিয়েছিলাম 1966 সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং 1969 সালের গণঅভ্যুত্থান এর ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশের অবদানের ইতিহাসে আজকে আমার এটি অনলাইন তৃতীয় ক্লাস এই ক্লাস সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে করতে পারো এবং বিগত ক্লাস সম্পর্কেও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো তাহলে আমরা আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় 1970 সালের সাধারণ নির্বাচন আর এই ক্লাস পরিচয় ফুলবাশার 35 তম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা প্রবাসক ইতিহাস বিভাগ আনন্দমন কলেজ ময়মনসিং এই ক্লাস পরিচালনা আমি তোমাদের সাথে রয়েছি 1970 এর সাধারণ নির্বাচনের শুরুতে পটভূমিতে দেখে নিব কি পটভূমিতে মানে কোন প্রেক্ষাপটে 70 এর নির্বাচনটা হয় হ্যাঁ শুরুতেই এখানে কিছু কি নোট দেয়া আছে এগুলো একটু খেয়াল করো প্রথমে রয়েছে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র নামক অদ্ভুত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হ্যাঁ এটা 1959 সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান সামরিক শাসক আইয়ুব খান এই মৌলিক গণতন্ত্র নামক এক ধরনের সিস্টেম চালু করে যেখানে গণতন্ত্র মুষ্টিমে ভোট দেওয়া এই গণতন্ত্রে মুষ্টিমে কিছু মানুষের হাতে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল সকল জনসাধারণের হাতে ভোট দেওয়ার কোনো একটা ছিল না এটা গণতন্ত্রের কোনো প্রতিফলন ছিল না এটা ছিল সীমিত আকারে একটা গণতন্ত্র এটা আইয়ুব কলের আইয়ুব কনের একটা কৌশল হ্যাঁ তার সমর্থক সৃষ্টি করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে একদম ইউনিয়ন কাউন্সিল জেলা উপজেলা কাউন্সিল জেলা কাউন্সিল বিভাগ কাউন্সিল এই চারটি স্তরে এই গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষই ভোট দিতে পারত এই সংখ্যাটা ছিল 80000 যেখানে সকল মানুষের মতামত প্রদানের কোনো সুযোগ ছিল না এই অদ্ভুত এক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা প্রহসনমূলক গণতন্ত্র বলা যায় এটা এরপরে হচ্ছে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি তোমরা নিশ্চয় অবগত আছো পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি জারি করে না জেনারেল ইসকান্দর মির্জা 1958 সালের 7 অক্টোবর আর ইসকান্দর মির্জা আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছিল কিন্তু 27 অক্টোবর অর্থাৎ 20 দিন পর 27 অক্টোবর 1958 সালে আইয়ুব খান ইসকান্দর মির্জাকে সরিয়ে নিজেই পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় অধিষ্ঠিত হয়ে উনি বেশ কিছু সামরিক শাসক শাসনের অধ্যাদেশ জারি করেন যেমন সকল রাজনীতিবিদদের পূর্ব বাংলা রাজনীতিবিদদের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য একটা সিস্টেম প্রচলন করে যেটার নাম হচ্ছে ই এফডু ই বি ডি ও একটা আদেশ জারি করেন ইলেকটিভ বডিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার সংক্ষেপে এফডু আদেশ জারি করেন এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের নজরদারির জন্য একটা আদেশ জারি করেন যেটার নাম হচ্ছে পডু পিওডিও পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার এরকম কিছু সামরিক শাসক সামরিক অধ্যাদেশ জারি করেন যার মাধ্যমে গণতন্ত্র তথা নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে নির্বাসনে চলে যায় এমন কি এই সামরিক শাসনের অধীনে 1965 সালে একটি অর্থাৎ কোন গণতন্ত্রের সকল জনমতের প্রতিফলন ছিল না তার ইলেকশনে এরপরে রয়েছে পাকিস্তানে একটি কার্যকর সংবিধান প্রণয়নের ব্যর্থতা 
তোমরা নিশ্চয় বুঝতে আছো পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন হয় 1956 সালে 9 বছর সময় লাগে এই সংবিধান প্রণয়ন করতে কিন্তু এই সংবিধান ছিল সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ একটি সংবিধান অকার্যকর একটা সংবিধান 9 বছর অতিক্রান্ত 9 বছর সময় ব্যয় করার পর যা একটা সংবিধান রচনা করে 1956 সালে এটা ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তথা পশ্চিম পাকিস্তানের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন পূর্ব বাংলার প্রতি তেমন কোনো ধরনের নজর দেওয়া হয় না এই সংবিধানে আবার 1962 সালে আরেকটি সংবিধান প্রণয়ন হয় এই সংবিধানও সেই 1956 সালের সংবিধানের মতো অকার্যকর সংবিধান একপাক্ষিক সংবিধান আবার পরবর্তী একটা কি নোট রয়েছে ঐতিহাসিক 6 দফা দাবি এটা নিশ্চয়ই তোমরা আমি একটা ক্লাসও নিয়েছি 1966 সালে 5 থেকে লাহোরে বিরোধী দল সময়ের সম্মেলনে বাঙালির বাছার দাবি বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ বাঙালির ম্যাগনা কার্টা ঐতিহাসিক ছয় দাবি উত্থাপন করেন এই ছয় দফা দাবিতে ছয়টা দাবি ছয়টা দাবি ছিল যার মূল কথা ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কিন্তু এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকার সম্পূর্ণরূপে এই ছয় দফা দাবিকে অগ্রাহ্য করে এই ছয় দফা দাবির প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন গড়ে ওঠে ছয় দফা দাবির স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আর এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যার প্রেক্ষিতে 1969 এর একটা গণঅভ্যুত্থান ঘটে আমি আগের ক্লাসে পড়িয়েছিলাম হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মিথ্যা মামলা দায়ের করে সরযন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা যেটার নাম রাষ্ট্রব নাম শেখ মুজিবুর নাম হ্যাঁ আর এটার একটা নাম হচ্ছে আগরতলা সরযন্ত্র মামলা দায়ের করে 35 জন আসামিকে করে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয় তারপর শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত জেল থেকে বের করার জন্য পূর্ব বাংলা ছাত্র সমাজ সকল শ্রেণীপেশার মানুষ রাজনীতি বিদ্রোহ আন্দোলনে অংশ নেয় যেটা আমরা বলি গণঅভ্যুত্থান এই গণঅভ্যুত্থানে আই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে তারা 11 দফা দাবি উত্থাপন করে আর আটটা রাজনৈতিক দল একটা জোট গঠন করে যেটার নাম হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ তারা 8 দফা দাবি উত্থাপন করে হ্যাঁ 24 জানুয়ারি 1969 গণঅভ্যুত্থান দিবস এই দিন সকল শ্রেণীপেশার মানুষের ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে আন্দোলনে গণঅভ্যুত্থান ঘটে 15 ফেব্রুয়ারি মামলার একজন আসামি সার্জেন্ট জৌরুল হক হত্যা করা হয় 18 ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপককে হত্যা করা হয় এরকম আন্দোলনের মুখে 22 ফেব্রুয়ারি 1969 জেনারেল আইফ খান বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধু সহ ওই মামলার সকল আসামিদের মুক্তি দিতে এরপর 23 ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তুফায়েল আহমেদ বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুক্তির পরে কিন্তু গণঅভ্যুত্থান থেমে থাকেনি গণ আন্দোলন থেমে থাকেনি আন্দোলনে আরো নতুন মাত্রা সূচিত হয় তখন দাবি একটাই এক দফা এক দাবি আইয়ুব খানের পতন চাই আইয়ুব খানের পতন চাই এই আন্দোলনে মুকুরিততাকে বাংলার রাস্তাঘাট ছাত্র সমাজ সকল শ্রেণীপেশার মানুষ আন্দোলনে অংশ নেয় এরকম আন্দোলনের মুখে ব্যাপক চাপের মুখে 1969 সালের 25 মার্চ ব্যাপক গণ আন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দেয় এই ভাষণে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন অর্থাৎ আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসে আসার পরে উনি ভাষণে বলে যে আমি পাকিস্তানের নির্বাচন দেব ওই নির্বাচনে যারা ইলেকশনে যারা পাস করবে এই রকম জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে পাকিস্তানের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনব এই যে সত্তর নির্বাচনের পটভূমিটা এখানেই তৈরি হয় এই ভাষণের মাধ্যমে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ভাষণের মাধ্যমে পটভূমিটা তৈরি হয় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই সাধারণ নির্বাচন যেহেতু হবে এজন্য তিনি কিছু নিয়ম নিয়ম কানুন মানে কিছু নিয়মাবলী যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আইনগত কাঠামো আদেশ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার এটা জারি করেন 28 জুলাই 1970 जनप्रतिनिधिर संख्यादेशित এরপর তিনি 5 অক্টোবর 1970 জাতীয় পরিষদের এবং 22 অক্টোবর 1970 
প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন পাঁচ অক্টোবর উনিশশো জাতীয় পরিষদের ইলেকশনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং বাইশ অক্টোবর উনিশশো প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন কিন্তু কিছু রাজনৈতিক জটিলতার কারণে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে কিছু তারিখটা পরিবর্তন করে সাত ডিসেম্বর উনিশশো জাতীয় পরিষদের এবং সতেরো ডিসেম্বর উনিশশো প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন অর্থাৎ কিছু জটিলতার কারণে নির্বাচনের তারিখটা পরিবর্তন করে পরিবর্তন করে সাত ডিসেম্বর উনিশশো জাতীয় পরিষদের এবং সতেরো ডিসেম্বর উনিশশো প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন এন একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যদিও প্রাদেশিক পরিষদের ইলেকশনের তারিখ ছিল সতেরো ডিসেম্বর উনিশশো কিন্তু বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে কিছু জেলাগুলো জেলাতে দক্ষিণাঞ্চলের কিছু জেলাতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কারণে এই এলাকায় প্রাদেশিক পরিস্থিতির ইলেকশন হয়েছিল সতেরোই জানুয়ারি উনিশশো সালে पाकिस्तान प्रदेश छो तत्कालीन समय पाकिस्तान प्रदेश छो पांच टीम पूर्व पाकिस्तान पाजाब सिंधु उत्तर पश्चिम सीमान बेलुचिस्तान पांच टी प्रदेश छो पाकिस्तान तत्कालीन समय তো এই পাঁচটি প্রদেশে এবং আরেকটা ছিল কেন্দ্রশাসিত এলাকা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার কিছু এলাকা শাসন করতো এখানেও ছিল তাহলে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাধারণ আসন ছিল একশো বাষট্টি সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ষাটটি এই একশত উনসত্তরটি আসন একইভাবে পাঞ্জাব প্রদেশে সাধারণ আসন বিরাশি মহিলা তিনটি মোট পঁচাশিটি সিন্ধু প্রদেশে সাধারণ আসন সাতাইশটি মহিলা একটি মোট আঠাশটি আবার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাধারণ আসন আঠারোটি মহিলা একটি মোট উনিশটি বেলুচিস্তানে সাধারণ আসন চারটি মহিলা আসন একটি মোট পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত এলাকায় সাধারণ আসন ছিল সাতটি কোনো সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না মোট সাতটি আসন এভাবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে মোট সাধারণ আসন ছিল তিনশোটি জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসনগুলো বন্টন করা হয়েছিল আর সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল তেরোটি মোট পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আসন ছিল তিন শত তেরোটি এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আসন ছিল একশত উনসত্তরটা পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন একশত উনসত্তরটা আর পশ্চিম পাকিস্তানের যে প্রদেশগুলো এই যে পাঁচটা প্রদেশ এবং কেন্দ্রশাসিত এলাকা অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের আসন ছিল হচ্ছে একশত চুয়াল্লিশটা আর আমাদের অঞ্চল ছিল একশত উনসত্তরটা এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আমরা এরপরে দেখব প্রাদেশিক পরিষদের আসন বন্টন এই যে অঞ্চলগুলো আগের মতোই আছে পূর্ব পাকিস্তান পাঞ্জাব সিন্ধু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এভাবে টোটাল পাকিস্তানের প্রদেশ ছিল পাঁচটি আর পাঁচটি প্রদেশে সাধারণ আসন ছিল ছয় শতটি মহিলা আসন ছিল একুশটি সংরক্ষিত মহিলা একুশটি মোট ছয়শ একুশটা আসন যেমন এভাবে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ আসন তিনশোটি মহিলা আসন দশটি মোট তিনশত দশটি এভাবে পাঞ্জাব মোট আসন ছিল একশো ছিয়াশিটি সিন্ধু মোট আসন বাষট্টিটি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত মোট আসন বিয়াল্লিশটি বেলুচিস্তান একুশটি কেন্দ্রশাসিত এলাকায় কোনো প্রাদেশিক ইলেকশন হয় নাই তাহলে পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন ছয়শত একুশটা আর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল তিনশত দশটা তাহলে আমরা জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের আসন বন্টনটা খেয়াল করলাম আমরা এরপরে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি এনে দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি ও নির্বাচনী প্রচারণা কি ছিল অর্থাৎ যারা নির্বাচনে অংশ নিল ওই যে পাড়াগুলো দলগুলো এদের নির্বাচনী কর্মসূচি কি 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 ছিল এবং কি কি প্রচারণা চালিয়েছে এখানে খেয়াল করতে হবে উনিশশো সালে নির্বাচনে মোট চব্বিশটা দল অংশগ্রহণ করে কিন্তু এর মধ্যে দশটা দল ছিল সুসংগঠিত দশটি দল ছিল সুসংগঠিত পাকিস্তানের দুই অংশে মোট আঠারোশো জন প্রার্থী মোট প্রার্থী ছিল আঠারোশো জন এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল সাতশত একাশি জন জাতীয় পরিষদে তিনশো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চব্বিশটা দল অংশ নিয়েছে কিন্তু মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে দশটি দলের মধ্যে মূল মানে মূল সুসংগঠিত ছিল দশটা দল আর মোট প্রার্থী ছিল আঠারোশো জন জাতীয় পরিষদে কিন্তু এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল হচ্ছে সাতশত একাশিটা একাশিটা প্রার্থী আচ্ছা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কর্মসূচি ও প্রচারণা আমরা প্রথমে দেখব আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ও প্রচারণা কি ছিল আওয়ামী লীগ খুব জনপ্রিয় দল তৎকালীন সময় এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশের 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান নৌকা প্রতীক নিয়ে ঐতিহাসিক ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন হ্যাঁ নৌকা প্রতীক নিয়ে এবং ছয় দফা ও এগারো দফা এগারো দফা হচ্ছে এই গণভ্যুতানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যে এগারো দফা দাবি দিয়েছিল এই এগারো দফার ভিত্তিতে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন আর আওয়ামী লীগের জয় বাংলা স্লোগান বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে অর্থাৎ জয় বাংলা স্লোগান ছিল আওয়ামী লীগের মেইন এনার্জি এবং মেইন ইন্সপাইরেশন এই জয় বাংলা স্লোগান বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে তারা আর প্রচারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কৌশল ছিল জনসভা বেশি বেশি জনসভা ছিল আওয়ামী লীগের কৌশল আর জনসভার প্রধান আকর্ষণ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসভা গুলোর আকর্ষণ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই নির্বাচনকে ছয় দফা কর্মসূচির উপর গণভোট বলে আওয়ামী লীগ আখ্যায়িত করে অর্থাৎ এই নির্বাচন ছিল ছয় দফা কর্মসূচির উপরে গণভোট যে ছয় দফা কর্মসূচি কি সাহিত্য শাসন প্রাদেশিক সাহিত্য শাসন এটার উপরে ইয়েস নো ভোট আওয়ামী লীগ হিসেবে আখ্যায়িত করে যে এই নির্বাচন হচ্ছে ছয় দফা কর্মসূচির উপরে মানে হা না ভোট আমরা কি ছয় দফা চাই কি চাই না এরকম আখ্যায়িত করে আর পাকিস্তানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করতে হবে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের ক্ষতিয়ান সহ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সোনার বাংলা শ্মশান কেন এই নামে একটা প্রকাশিত পোস্টার নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটা পোস্টার প্রকাশিত হয় যেটার নাম হচ্ছে সোনার বাংলা শ্মশান কেন আর এই পোস্টারে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের যে বিবরণ ছিল এটা সুস্পষ্ট ভাবে তুলে দেওয়া হয় এই বিষয়গুলো ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা ও কর্মসূচি পাকিস্তানের আরেকটা খুব শক্তিশালী দল তৎকালীন সময়ে জুলফিকার আলী ভুট্টুর পাকিস্তান পিপলস পার্টি মানে পিপিপি এর স্লোগান ছিল ইসলাম আমাদের বিশ্বাস গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি আর তার প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র হ্যাঁ কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি উনি জোর দিয়েছে যে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে শক্তিশালী ইসলামী সংবিধান থাকবে আর অব্যাহত ভারত বিরোধিতা থাকবে এই বিষয়গুলো ছিল জুলফিকার আলী ভুট্টুর পাকিস্তান পিপলস পার্টি নির্বাচনী প্রচারণা আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও কিছু ইসলামী দল ছিল ইসলামী দলগুলো পাকিস্তান পিপলস পার্টির মতো ইসলামী সংবিধান শক্তিশালী কেন্দ্র ও ভারতের বিরোধিতার উপর নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্ব দেয় অর্থাৎ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো এই পাকিস্তান পিপলস পার্টির মতো একই রকম নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছে এছাড়াও ইসলামী দলগুলো একত্রিত হয়ে ইসলাম পছন্দ নামক নির্বাচনী ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে ইসলামী দলগুলো একসাথে হয়ে একটা ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে যেটার নাম হচ্ছে ইসলাম পছন্দ হ্যাঁ এবং ছয় দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদের নীল নকশা বলে প্রচার করে তারা ছয় দফাকে প্রচার করে হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদের নীল নকশা এইটা কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় ইসলামী দলগুলো অভিহিত করছে যে ছয় দফা হচ্ছে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটা ষড়যন্ত্র নীল নকশা হ্যাঁ এছাড়াও আরেকটা বিষয় লাস্ট লাইনটা খেয়াল করো পূর্ব বাংলার এক সময়ের জনপ্রিয় দল ন্যাপ ভাসানী মানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যে মালনা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ভোটে মুক্তি আসবে না স্লোগান তুলে নির্বাচন বয়কট করে হ্যাঁ নির্বাচনের মাঝখানে এই ন্যাপ ভাসানী এই যে মালনা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর যে দল ন্যাপ এটা ভোটে মুক্তি আসবে না স্লোগান তুলে নির্বাচন বয়কট করে এই হচ্ছে নির্বাচনের কর্মসূচি ও প্রচারণা রাজনৈতিক দলগুলো এই যে আমি বলেছিলাম যে খুব জনপ্রিয় একটি পোস্টার সোনার বাংলা শ্মশান কেন এই পোস্টারটি নিচে খেয়াল করো উনিশশো সালে নির্বাচনে ঐতিহাসিক একটা পোস্টার তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নুরুল ইসলাম এবং একেছিলেন শিল্পী হাসেম খান হ্যাঁ এখানে দেখো বৈষম্যের বিষয় বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান এই এই পোস্টারের বিবরণটা কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে দেওয়ার সময় পরীক্ষার খাতায় উত্তর দেওয়ার সময় লেখার চেষ্টা করতে হবে তাহলে ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে এনে যেমন বৈষম্যের বিষয় রাজস্ব খাতে ব্যয় বাংলাদেশের জন্য পনেরোশো কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা আবার উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাংলাদেশের জন্য তিন হাজার কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ছয় হাজার কোটি টাকা আবার বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য শতকরা বিশ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আশি ভাগ বৈদেশিক বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি আমাদের জন্য শতকরা পঁচিশ ভাগ ওদের জন্য শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি আমাদের শতকরা পনেরো জন ওদের হচ্ছে শতকরা পঁচাশি জন তারপরে সামরিক বিভাগে চাকরি শতকরা দশ জন ওদের হচ্ছে নব্বই জন আবার কিছু জিনিসপত্রের দাম এখানে দেওয়া আছে চাউল মন প্রতি আমাদের পঞ্চাশ টাকা ওদের হচ্ছে পঁচিশ টাকা আটা মন প্রতি তিরিশ টাকা ওদের হচ্ছে পনেরো টাকা হ্যাঁ সরিষার তেল সের প্রতি পাঁচ টাকা ওদের হচ্ছে আড়াই টাকা 
আবার স্বর্ণ প্রতি ভরি 170 টাকা 135 টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের হচ্ছে 170 টাকা এই যে বৈষম্যের একটা বিবরণ এখানে সোনার বাংলা শশান কেন এই পোস্টারটি শিল্পী হাশেম খানের অঙ্কনে খুব জনপ্রিয় একটি পোস্টার এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে জনমতাদের জন্য এই পোস্টার পোস্টারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপর আমরা আরেকটা ছবি দেখব এই ডান পাশে ছবিটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দিচ্ছেন তার পাশে কিছু নেতাগুরমি দাঁড়িয়ে রয়েছেন এই পোস্টারটি 1970 সালে নির্বাচনের সময় একটি পোস্টার আওয়ামী লীগের পক্ষে যে বিভিন্ন জনসভা করত এই জনসভাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষকে আওয়ামী লীগের পক্ষে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট চেয়েছেন ভোট ভোট চেয়েছেন যে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট দেন বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য ভোট দেন এই একটা পোস্টার নির্বাচনী প্রচারণা আমরা আরেকটি ছবি দেখব এখানে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি শেখ মুজিবুর রহমান ভোট দিচ্ছেন এই পোস্ট এই ছবিটি 1970 সালে নির্বাচনে উনি নিজে ভোট দিয়েছেন নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন এই পোস্টারটি তাই প্রমাণ করে এরপর আমরা দেখব আরেকটি ছবি এই ছবিটি সম্পর্কে জানা নেই এরকম মানুষ বাংলাদেশের নেই বলতে গেলে চলে খুব জনপ্রিয় একটি ছবি এটি উনিশশো সালের সাতই মার্চ ঐতিহাসিক রেস কোর্স ময়দানে সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশাল যে আঠারো মিনিটের যে অলিখিত ভাষণ যে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এই ভাষণের এই ছবিটি তাহলে আমরা এই চারটি ছবি দেখলাম এই সোনার বাংলা শ্মশান কেন এই ছবিটি কিন্তু এই এই তালিকাটা কিন্তু পরীক্ষায় লেখার চেষ্টা করতে হবে আমরা পরবর্তী আলোচনা ফলাফল অর্থাৎ উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে কি ফলাফল হইল এখানে চব্বিশটি দল নির্বাচনে অংশ নিলেও মূল লড়াই হয়েছে আওয়ামী লীগ বনাম পাকিস্তান পিপলস পার্টির মধ্যে এই বিষয়টা কিন্তু উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে চব্বিশটা দল কিন্তু মূল লড়াইটা হয়েছে আওয়ামী লীগ বনাম পাকিস্তান পিপলস পার্টির মধ্যে ভোটের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসনে জয়লাভ করেনি বিষয়টা খেয়াল করতে হবে ভোটের ফলাফলে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসনে জিতে নাই আবার পাকিস্তান পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসনে জয়লাভ করে নেই আমরা এরপরে দেখি আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের সাতটি মহিলা আসন সহ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ একশো উনসত্তরটি আসনের মধ্যে একশো সাতষট্টিটি একশো ষাটটি সাধারণ আর সাতটি হচ্ছে সাতটি আসনে জয়লাভ করে এক সাতটি হচ্ছে সংরক্ষিত মহিলা আসন তাহলে বাকি থাকলো কয়টা দুইটা এর মধ্যে দুইটার মধ্যে একটা পেয়েছে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নুরুল আমিন অন্যটি পেয়েছে চাকমারা যা ত্রিদীপ রায় উনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আসন লাভ করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ব পাকিস্তান মানে পূর্ব পাকিস্তানের বরাদ্দকৃত জাতীয় পরিষদের একশত উনসত্তরটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছে একশত সাতষট্টিটি আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল একশো চুয়াল্লিশটি আসন এখানে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পেয়েছে আটাশিটি আসন যেখানে তিরাশিটি হচ্ছে সাধারণ আসন আর পাঁচটি ছিল হচ্ছে সংরক্ষিত নারী আসন আর টোটাল আসন ছিল জাতীয় পরিষদের তিনশত তেরোটা তাহলে বাকি থাকে ছাপ্পান্নটা আসন এই ছাপ্পান্নটা আসনের ষাটটা রাজনৈতিক দল পেয়েছে তেতাল্লিশটি আসন আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছে তেরোটি আসন এই হচ্ছে টোটাল তিনশো তেরোটা আসনের জাতীয় পরিষদের রেজাল্ট জাতীয় পরিষদের মতো প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ তিনশোটি আসনের মধ্যে দুইশো আটাশিটি আসনে জয়লাভ করে আবার মহিলা দশটা আসন ছিল এই দশটা মহিলা আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে তাহলে আওয়ামী লীগের মোট প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা হয় দুইশো আটাশিটি সাধারণ আর দশটি হচ্ছে দশটি হচ্ছে সংরক্ষিত নারী তাহলে তিন শত দশটা আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে দুই শত আটানব্বইটা আসনে একান্ন নিরঙ্কুর সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় জাতীয় পরিষদের মতো প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুর সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় এরপর আমরা দেখি ভোটের ফলাফল মূল্যায়নে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পঁচাত্তর দশমিক দশ পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে পঁচাত্তর দশমিক এক শূন্য শতাংশ ভোট পেয়েছে আর প্রাদেশিক পরিষদে সত্তর দশমিক চার আট শতাংশ ভোট পেয়েছে হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে একশোটা ভোটের মধ্যে পঁচাত্তরটা ভোট পেয়েছে জাতীয় পরিষদে আর প্রাদেশিক পরিষদে সত্তরটা ভোট পেয়েছে অর্থাৎ নিরঙ্কুর সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে আওয়ামী লীগ দুইটা দুই পরিষদের ইলেকশনই আর এই ফলাফল পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে প্রমাণ করে একটা পৃথক অঞ্চল যে আমরা হচ্ছে একটা পৃথক অঞ্চল এবং বাঙালি একটা স্বতন্ত্র জাতি আমরা সম্পূর্ণ সেপারেট জাতি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কোনো মিল নেই এবং এই অঞ্চলের উপর পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপকে অবৈধ বলে প্রমাণ করে এই বিষয়টা খুব খেয়াল করতে হবে যে দীর্ঘদিন যাবৎ এই যে উনিশশো সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র যখন সৃষ্টি হয় এরপরে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে পশ্চিম পাকিস্তান শাসন শোষণ অব্যাহত রেখেছে সেই শাসন করার এক্তিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানের নেই কেননা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো জাতীয় পরিষদে 
পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক দল জয়লাভ করতে পারে নাই এ থেকে প্রমাণিত হয় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপরে কোনো ধরনের শাসন চালানোর কোনো এক্তিয়ার নেই এই শাসন সম্পূর্ণ অবৈধ এটাই প্রমাণ করে এই নির্বাচনের অন্যতম একটা ফলাফল আমরা এরপরে আলোচনা भाषांदोलन शुरू कर विभिन्न जतियों आंदोलन प्रश्न पूर्व बांगला जो जतियत गड़े उठी उत्तर निर्वाचन तरह বেশি সুদৃঢ় হয় অর্থাৎ উনিশশো বাহান্ন সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপন হয়েছিল এর পরবর্তীতে যে আন্দোলনগুলো হয়েছে বাহান্নর পরে চুয়ান্ন যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন ছাপ্পান্ন সংবিধান বিরোধী আন্দোলন আটান্ন সামরিক শাসন বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন ছেষট্টির ছয় দফা উনসত্তরের কোনো অভ্যতা নেই এই আন্দোলনগুলোতে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল সত্তর নির্বাচনে সে জাতীয়তাবাদের বিজয় অর্জন হয় এই জাতীয়তাবাদের ফলে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ আমরা দুই নম্বর তাৎপর্যটা দেখতে পাচ্ছি শোষণ থেকে মুক্তির চেতনা অর্জন একটু খেয়াল করতে হবে এখানে কি শোষণ থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি এই নির্বাচনের মাধ্যমে খেয়াল করতে হবে পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর শোষণ ও নিপীড়নমূলক আচরণ শুরু করে এমন প্রেক্ষাপটকে ঘিরে উনিশশো সত্তর সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী জনতার চেতনা আরো বেশি বৃদ্ধি পায় যা স্বাধীন বাংলাদেশের অবোধ্যয় ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই কথাগুলো এখানে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা বারবার তিন নম্বর রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব হ্রাস হম তিন নম্বর দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর পশ্চিম পাকিস্তান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে ইচ্ছে মতো দীর্ঘ চব্বিশ বছর পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে ইচ্ছে মতো শাসন ও শোষণ করেছে কিন্তু উনিশশো সালে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ ভোটে তাদের পরাজয় ঘটলে দীর্ঘ দিনের রাজত্বে অশনি সংকেত দেখা দেয় এবং কর্তৃত্ব হ্রাস পায় যা তাদের কাছে ছিল চরম অবমাননাকর ও ঈর্ষণীয় এই বিষয়গুলো এখানে লিখতে হবে চার নম্বর চার নম্বরটা হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃষ্টি সত্তর নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের যারা নির্বাচিত হয়েছে এবং প্রাদেশিক পরিষদের যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা স্বীকৃত নেতা হিসেবে মানে তারা যে নির্বাচিত স্বীকৃত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আওয়ামী লীগের যে একশো সাতষট্টি জন এমপি নির্বাচিত হয়েছে জাতীয় পরিষদের এবং এবং প্রাদেশিক পরিষদে তিনশো দশ জন এমপি যে সদস্য নির্বাচিত হয়েছে এর মাধ্যমে কি হয় তারা স্বীকৃত রাজনীতিবিদ এই বিষয়টা স্বীকৃত নেতৃত্ব এই বিষয়টা এখানে এসেছে এই নির্বাচনের মাধ্যমে পাঁচ নম্বর যে তাৎপর্যটা রয়েছে আঞ্চলিক প্রাধান্য এটা খেয়াল করতে হবে সত্তর নির্বাচন আঞ্চলিক প্রাধান্য কিভাবে হলো উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি মানে পাকিস্তান পিপলস পার্টি আঞ্চলিক প্রাধান্য লাভ করে ফলে উভয় দলে এককভাবে কোনো অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব করার বৈধতা হারায় একই সাথে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শাসন অবৈধ বলে প্রমাণিত হয় মানে এক কোন পার্টি একক ভাবে সমগ্র পাকিস্তানের উপর শাসন করার একটিয়ার হারায় কেননা হম পাকিস্তান পিপলস পার্টি এতদিন যে পূর্ব পাকিস্তানের উপরে অর্থাৎ পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তানে কে এতদিন যে শাসন করেছে এই শাসন সম্পূর্ণ অবৈধ এবং একটিয়ার বহির্ভূত হলে প্রমাণিত হয় কেননা জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশে পাকিস্তান পিপলস পার্টি কোনো আসন পায়নি আবার আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান অংশ কোনো আসন পায় নাই এটাতে প্রমাণিত হয় প্রত্যেকটা অঞ্চলে প্রাধান্য প্রমাণিত হয় এই সত্তরের নির্বাচনে আমরা ছয় নম্বর যে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তা বাহক হ্যাঁ এই সত্তরের নির্বাচন পাকিস্তানের মৃত্যুর ঘন্টা বাজিয়ে দেয় কিভাবে সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচনের আগে যে জেনারেল এহিয়া খান লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার ঘোষণা করেছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে এক ব্যক্তির এক ভোট এবং এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করবে অধিবেশনে বসবে এবং সংবিধান প্রণয়ন করবে এবং শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে তাহলে এই এল এফ ও বিধান অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়ন করবে এবং পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে তাহলে পাকিস্তানের যে দুই অঞ্চলের মধ্যে যে বৈষম্য যে অত্যাচার নির্জিত নিপীড়ন 
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ করতেছিল সেটার মৃত্যুর মেসেঞ্জার মেসেজ হিসেবে এই সত্তর নির্বাচন কেননা আওয়ামী লীগ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের একটি দল যেহেতু আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতেছে আর লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সময় সম্ভাবনা হয়েছে তাহলে সত্তর নির্বাচন হচ্ছে পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের সুষম বৈষম্য নিপীড়ন থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্তির একটা ইভেন্ট ছিল একটা ঘটনা ছিল সত্তর নির্বাচন আমরা সাত নম্বর যে ফলাফলটা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর প্রত্যাশা ব্যর্থ এখানে আমরা বলতে পারি পশ্চিম পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী চেয়েছিল একটা ইলেকশন হবে এখানে পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দল অর্থাৎ পাকিস্তান পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ তেমন সুবিধা করে উঠতে পারবে না কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মোহনী নেতৃত্ব বাংলাদেশের আনা সেখানে আছে নির্বাচনী প্রচারণা বিশেষ করে দুই অঞ্চলের মধ্যে যে বৈষম্যের বিবরণ এই বিষয়গুলো আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমান তার সহযোগীরা যেভাবে প্রচারণা চালিয়েছে তাতে জনগণ নৌকা প্রতীকের পক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যালট বিপ্লব ঘটিয়েছে এর ফলে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর সেই প্রত্যাশাটা সেই স্বার্থটা ব্যর্থ হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা আট নম্বর যে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি তাৎপর্যটা আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় আওয়ামী লীগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উনিশশো সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ দল সব স্বাধীনতা সংগ্রামী রয়েছিল কিন্তু স্বীকৃত রাজনীতি রাজনীতি চুয়ান্ন সালে ইলেকশনে আসছিল আওয়ামী লীগ কিন্তু সেটা ছিল জোটগত ইলেকশন যুক্তফ্রন্ট নামে জোটে ইলেকশনে আসছিল কিন্তু উনিশশো সত্তরের ইলেকশনে আওয়ামী লীগ এককভাবে ইলেকশনে অংশ নেয় এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় জাতীয় পরিষদের একশত সাতষট্টিটা আসন দুইটা আসন বাদে সবগুলো আসনে জয়লাভ করে আর প্রাদেশিক পরিষদের দুইশো আটানব্বইটা আসন দুইশো তিনশো দশটা আসনের মধ্যে দুইশো আটানব্বইটা আসনে জয়লাভ করে এই জয়লাভের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের গুরুত্ব ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এরপরে আমরা যে নির্বাচনে গুরুত্বটা দেখতে পাচ্ছি সাহিত্য শোষণের দাবির বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় এই নির্বাচনের মাধ্যমে কিভাবে বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক সাহিত্য শোষণের দাবি তুলে আন্দোলন করছিল দীর্ঘদিন যাবত আঞ্চলিক সাহিত্য শোষণের দাবি করে আন্দোলন করছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এ দাবি অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল এই যে ছেষট্টি সালে সাহিত্য শোষণের দাবি কিন্তু পাকিস্তান সরকার সেই ছয় দফা অর্থাৎ সাহিত্য শোষণের দাবিকে অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করে অবশেষে সত্তরের নির্বাচনে জনগণের রায় হম জনগণের রায় বাঙালির ছয় দফা ভিত্তিক সাহিত্য শাসনের দাবির বৈধতায় প্রমাণ করে যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ এই আন্দোলনকে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার অবৈধ বলছিল কিন্তু এই সত্তরের নির্বাচন যেহেতু ছয় দফা ছিল আওয়ামী লীগের ইশতেহার আর এই এই ইশতেহারে যেহেতু বিজয় হয়েছে তাহলে সাহিত্য শাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণ হয়েছে আমরা সর্বশেষ যে তাৎপর্যটা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের অবৈধ প্রভাব দশ নম্বর যে তাৎপর্য এটা একটু খেয়াল করতে হবে বাংলাদেশের অবৈধ কিভাবে এই নির্বাচন প্রভাব বিস্তার করে আমরা জানি সত্তরের নির্বাচনের যে বিধিবিধানটা ছিল লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার ওখানে বলা হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মানে যে দল বিজয় অর্জন করবে সেই দলের নেতৃত্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সংবিধান প্রণয়ন করা হবে তাহলে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ অধিবেশনের জন্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করা হয় মার্চ মাসের তিন তারিখ উনিশশো সালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই ঘোষণা দেয় কিন্তু মার্চ মাসের এক তারিখ ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় বলে যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হলো এর প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মার্চ মাস থেকে মার্চ মাসের এক তারিখ থেকে পূর্ব বাংলায় পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয় দুই মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় মার্চ মাসের প্রতিটি দিন আন্দোলনের নতুন রূপ ধারণ করে হ্যাঁ যার প্রেক্ষিতে সাতই মার্চ ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক রেস কোর্স ময়দানে সেই জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিখ্যাত ভাষণ যেখানে রণকৌশল তুলে ধরেন অসহযোগিতার ডাক দেন যে এরকম যতদিন পর্যন্ত আমারই দাসের মানুষের মুক্তি না হবে ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো কেউ দেবেন না তারপরে রণকৌশল কৌশল উত্থাপন করেন যে বড় করে দুর্গ করে তুলো তোমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছে রক্ত আরো দেব তবু এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এরকম ঘোষণা ছিল পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল এর পরবর্তীতে আটই মাস থেকে অসহযোগ আন্দোলন আনুষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে হ্যাঁ নয় দশ এগারোই মাস এভাবে অব্যাহত থেকে আন্দোলন পঁচ
ছাব্বিশে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম প্রহরে ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই কল আপ অন দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ হোয়ার এভার ইউ মাই বি অ্যান্ড উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ টু রেসিস্ট দ্য আর্মি অফ অকুপেশন টু দ্য লাস্ট ইউর ফাইট মাস্ট গো আন ফিল দ্য লাস্ট সোলজার অফ পাকিস্তান অকুপেশন আর্মি ইজ এক্সপেল্ড ফ্রম দ্য সয়েল অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ফাইনাল ভিক্টরি ইজ অ্যাচিভ এটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে তাহলে এই নির্বাচন বাংলাদেশে বুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে এই বিষয়গুলো হচ্ছে সত্তর নির্বাচনের গুরুত্ব তারপর আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনে কেন এত এত নিরঙ্কুশ ভাবে জয়লাভ করলো এত বড় ব্যবধানে কিভাবে জিতলো এটার কারণগুলো আমরা দেখব প্রথমে এক নাম্বার যদি আমরা দেখি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছয় দফা দাবি পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি ছিল হ্যাঁ এটা সত্যি এই ছয় দফা দাবি উনিশশো সালে যে দাবি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে উত্থাপন করেছিল এই দাবিগুলো ছিল বাঙালি জনগণের মুক্তির দাবি বাসার দাবি বাঙালির ম্যাগনা কাটা এই জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যালট বিপ্লব ঘটেছে দুই নম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের সুশন নীতি হ্যাঁ উনিশশো সাল থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি যে সুশন বৈষম্য নির্যাতন অব্যাহত রেখেছিল এই নির্যাতনের প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার জনগণ সত্তরের নির্বাচনে দাঁত বাংলা জবাব দিয়েছে ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ব্যালট বিপ্লব ঘটিয়েছে এই শোষণ নীতির ফলে এই যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব দিক দিয়েই পূর্ব বাংলা ছিল বৈষম্যের শিকার আমরা তিন নম্বরে দেখতে পাচ্ছি নির্বাচনী প্রচারণা হ্যাঁ নির্বাচনী প্রচারণা আওয়ামী লীগের জয়লাভের অন্যতম একটি কারণ কেননা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মিটিং মিছিল সমাবেশ করেছে হ্যাঁ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে ভোট চেয়েছে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট চেয়েছে হ্যাঁ গণমুখী প্রচারণা চালিয়েছে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনের নেতৃত্ব প্রচারণা চালিয়েছে এই জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যালট বিপ্লব ঘটে চার নম্বর বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জয়লাভের জন্য বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা ছিল সত্তর নির্বাচনে আকাশ চুম্বি কারণ বঙ্গবন্ধু একজন পরীক্ষিত নেতা হ্যাঁ রাজনৈতিক কারণে এই পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য জেল খেটেছেন বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন সেই বান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সকল আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এইরকম একজন জনপ্রিয় নেতা নেতৃত্বে যে দল আওয়ামী লীগ ইলেকশনে ইলেকশনে অংশগ্রহণ করেছে এই জন্যই বঙ্গবন্ধু বন্ধুর পার্টি আওয়ামী লীগের জয়লাভের অন্যতম একটা কারণ হিসেবে অভিহিত করেন জাতীয়তা বোধের প্রভাব এই বিষয়টাতে খেয়াল করতে হবে আমরা বলেছিলাম জাতীয়তা বোধ হচ্ছে এক ধরনের একতা এক ধরনের ইউনিটি একটা শক্তি মানসিক শক্তি আর এটার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের স্লোগান ছিল জয় বাংলা এই জয় বাংলা স্লোগানটা বাংলাদেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ছাত্র শ্রমিক যুবক কৃষক সকল মেহনতি মানুষের মধ্যে এক ধরনের একটা স্পিড দিয়েছে একটা চেতনা যুগিয়েছে হ্যাঁ এক ধরনের ইউনিটি ক্রিয়েট করেছে এই জাতীয়তা বোধ জয় বাংলা স্লোগান এটা অন্যতম একটা কারণ জয়লাভের জন্য ছয় নম্বর উনিশশো সত্তর সত্তরের ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের সরকারের ব্যর্থতা এটাতে আমরা বলতে পারি উনিশশো সালে পাকিস্তান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটা ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল এখানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তার পরিবর্তে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয় কোন ধরনের সহায়তা করে নেই ত্রাণ কর্মসূচি পুনরুদ্ধার পুনর্নির্মাণ এরকম কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বরং ছিল উদাসীন এই জন্য মানুষ পূর্ব বাংলার জনসাধারণ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিশেষ করে পাকিস্তানের কোন দলের প্রতি ছিল সম্পূর্ণরূপে ক্ষুব্ধ যার প্রতিফলন ঘটে ব্যালট বিপ্লবে আর নৌকা প্রতীকের বিজয়ের মাধ্যমে সাত নম্বর যে কারণটা দেখতে পাচ্ছি অমুসলিম ও ইসলামপন্থীদের সমর্থন হ্যাঁ এখানে উল্লেখযোগ্য আওয়ামী লীগের ইশতেহারে নির্বাচনী ইশতেহারে কোন ধর্মীয় বিভেদ ছিল না কোন ধর্মীয় বিভেদ ছিল না সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ইশতেহার ছিল কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টুর যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির যে নির্বাচনী ইশতেহার এখানে ছিল ইসলামপন্থীদের সমর্থন করেছে আবার অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ জানিয়েছে আবার ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলেছে অর্থাৎ জুলফিকার আলী ভুট্টু বিষয়টাকে ব্যাপক কমপ্লেক্স করে ফেলে যে ইসলামপন্থীদের সমর্থন করছে আবার অমুসলিমদের প্রতি বিক্ষোভ মানে ক্ষোভ জানিয়েছে আবার ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলেছে এই বিষয়গুলোর জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ব্যালটের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়
আমরা এই বিষয়গুলো আওয়ামী লীগের জলেবের কারণে এসব আলোচনা করতে পারি তো আমি আজকে আমার ক্লাসের শেষ দিকে চলে আসছি সবাইকে আমার এই ক্লাসের সাথে থাকার জন্য আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পরবর্তী সব ক্লাসের ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলটি তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নেবে পরবর্তী ক্লাসের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য পাশাপাশি মহামারী এই করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন থেকে রক্ষার জন্য নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখার জন্য বাসায় থাকতে হবে নিরাপদে থাকতে হবে সবারই সুস্বাস্থ্য কামনা করা আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ